or anti-cancer drugs. So, which is very important part for GPAD as well as NIFOR and other kind of exam also. So, here, first of all, you should know the difference between normal cell and cancer cell. आपको जो नॉर्मल सेल होता है और उसमें और कैंसर सेल्स में डिफरेंस क्या है ठीक है जैसे अपना होता है कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग का थेरेपी होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपने एंटीबायोटिक ले लिया आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा ठीक है सो दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोबियल इन्फेक्शन माइक्रोबियल इन्फेक्शन मींस दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ अदर लिविंग सिस्टम एंड योर बॉडी इज अ अनदर लिविंग सिस्टम so they used to get entry in your body in your system and cause infection to you okay but there is a difference in the cell cellular aspects of microbial micro microbe cellular aspect of microbes and your cell actually aapka jo cell hai usme aur microbe ka cell jo hai microorganism ka bacteria ka cell jo hai usme difference hai there are certain differences like metabolic metabolic uh, metabolism uh, differences is there then structural differences is there okay then uh, the hormone or the hormones or the uh, or the metabolic enzymes are responsible for the metabolism so that are difference in the microbial cell as well as your host cell okay so your body is nothing but the host but there is a difference between chemotherapy of infectious disease and cancer okay because there are lot of difference okay first one is a, see infection is nothing but the foreign micro microorganism that will enter in your system and cause a infection so there is a difference between our cell our means host cell okay there is difference between host cell and microbial cell biologically as well as the metabolically 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 and biologically usme difference hota hai aapka jo cell hai usme metabolic jo changes hote hai metabolism ke liye jo bhi jo bhi chemicals jo bhi components lag rahe they are different from your bacterial components theek hai so that's why a chemotherapeutic agent or a antibody that can selectively kill the microorganism without affecting the host cell theek hai microbial infection mein kya hota hai ki microbial infection aapko ho jata hai aur uska microbial ka cell ka functioning alag rehta hai metabolic functioning alag rehta hai biologically alag rehta hai wo as compared to our host cell and that's why this antimicrobial agent can selectively targets the microorganism okay that's why this antibody can selectively टारगेट माइक्रोवेजन टेक एंड किल सेलेक्टिवली माइक्रोवेजन नॉट होस्ट सेल कि आपका सेल को तकलीफ नहीं करेंगे वो माइक्रोवेल सेल को मार डालेंगे आपको कुछ नहीं करेंगे ठीक है आपके सेल को कुछ नहीं करेंगे ठीक है नाउ दिस इज दिस इज अ केस इन केस ऑफ दिस इज अ केस विद एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स नाउ वी आर गोइंग टू सी एंटी कैंसर ड्रग बट देयर इज नो क्लियर डिफरेंस इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल what do you mean by cancerous cell cancerous cells or tumor cells they are nothing but the uncontrolled growth or uncontrolled proliferation of cells uncontrolled growth jo hota hai uncontrolled matlab aapke aapka jo hota hai aapka every organ whatever organs are there in the body so they have a certain shape certain uh, limit of growth growth of cells theek hai jaise aapka liver hai liver ke cell utne hi grow honge aisa nahi ki liver pura paar jaisa grow hoga aapka aisa nahi या फिर लीवर पूर आपका हेड दे सको होगा ऐसा नहीं तो उसका एक वेट भी होता है उसका एक शेप भी होता है उसका एक साइज होता है ओके सो दैट इज नथिंग बट द प्रोग्राम सेल ग्रोथ ओके प्रोग्राम सेल ग्रोथ बट अनकंट्रोल्ड अनप्रोग्राम अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल दे आर नथिंग बट द कैंसर दैट इज नथिंग बट द कैंसर कि आपके पार्ट में अगर कोई अनकंट्रोल अचानक से कोई मतलब आपके जो स्टमक के ऑर्गन है स्टमक के ऑर्गन की बजाय और कुछ आपके मसल का कुछ डेवलप हो गया कुछ मसल का एक टिश्यू डेवलप हो गया पेट में दैट इज नथिंग बट द कैंसर सेल नॉर्मल नहीं हो ठीक है नॉर्मल कंपोनेंट जो है आपके बॉडी के जैसे हाथ है आपका हाथ के ऊपर जो स्किन है स्किन के ऊपर अगर कोई आपको ट्यूमर डेवलप हो गया दैट इज नॉट अ नॉर्मल सो दैट्स वाई दैट इज अनकंट्रोल्ड अन इंटेंडेड ग्रोथ अन अनकंट्रोल्ड proliferation of cell that is cancer okay now this cancer is developed from your own cell only aapka jo cells hote hai usi se hi cancer banta hai hai na ki jo wahi matlab kya hota hai ki aapka jo normal cell hai wahi cell hota hai lekin wahan pe uncontrolled growth hai control nahi rehta body ka uske upar to growth fatafat uska uncontrolled growth hota hai aur uska koi matlab aapke jo specific cells hote hai uska kuch na kuch function hota hai jaise aapka gall bladder hai uska kuch function hai liver hai aapka uska kuch function hai aapka retina hai retina ka kuch function hai aapka theek hai 
आपके हरेक ऑर्गन को कुछ ना कुछ फंक्शन है ठीक है लेकिन जो कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन होता है या कैंसर सेल का ग्रोथ होता है तो वो सेल जो होते हैं वो सिर्फ ग्रो ही होते हैं उसका कोई फंक्शन नहीं रहता ओके सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैंसर सो अनकंट्रोल्ड अनप्रोलिफरेटेड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स दैट इज नथिंग बट द कैंसर ओके सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो होते हैं बैक्टीरिया का और अपना सेल उसमें डिफरेंस है मेटाबॉलिकली एज वेल एज बायोलॉजिकली बट देयर इज नो क्लियर डिफरेंस इन द मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल बिकॉज कैंसर सेल आर नथिंग बट दे आर सेल ऑफ your body only and normal cell also are cell of your body only so you you cannot differentiate between normal cell and cancer cell much in the much aspect so both are aspect is hai ki usme aap differentiate nahi kar sakte that's why that's why there is no clear difference in the metabolic reaction of normal cells your cancer cells and therefore the anti cancer drugs or the agent used to kill the cancer cells that's why anti cancer agent can adversely affect the नॉर्मल सेल्स ओके क्योंकि नॉर्मल सेल में और आपके कैंसर सेल में ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है सिर्फ आपका जो नॉर्मल सेल है दैट इज अ फंक्शनल सेल और जो कैंसर सेल है दैट इज नॉट अ फंक्शनल सेल इट इट डज नॉट हैव एनी फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन बाकी तो बाकी तो एस्पेक्ट सेम ही रहेंगे ठीक है सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल सो ओनली डिफरेंस इज द कैंसर सेल इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव आपका नॉर्मल सेल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होता है ना जिंदा है ना वो लेकिन उससे ज्यादा कित कई गुना ज्यादा एक्टिव होता है आपका कैंसर सेल कि वो फटाफट पड़ बढ़ता है तो देर इज अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल इन दैट पर्टिकुलर एरिया दैट इज अ कैंसर ओके एंड दैट वाई यू कैनॉट किल द कैंसर सेल विदाउट अपेक्टिंग द नॉर्मल सेल्स ओके सो इफ यू ट्राई टू किल द कैंसर सेल बाय यूजिंग एनी ड्रग और केमोथेरापिटिकेशन so that agent will also affect your normal cells and that's why most of the can anti cancer drug has a lot of adverse effect there are lot of adverse effect of anti cancer drugs anti cancer drug ke adverse effect hi jyada hai uska use se adverse effect jyada hai so that's why you cannot kill the cancer cell without affecting the normal cell because cancer cell will look like exactly similar to the normal cell and therefore anti cancer drug will not able to differentiate between कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल तो एंटी कैंसर एजेंट क्या करेगा कि वो जाके वहां पे सेल उसका काम है कि सेल को किल करना मार देना सेल को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कौन सा कैंसर से कौन सा आपका बॉडी का सेल है मतलब दोनों भी बॉडी की सेल है ना तो कौन सा कैंसर से और कौन सा कैंसर से नहीं इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता एंटी कैंसर ड्रग और दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग यूज्ड टू किल बोथ ठीक है सो दैट्स व्हाई दिस एंटी कैंसर एजेंट ज्यादा न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट मोर देन द यूज लेकिन जब भी आप टर्मिनल स्टेज में होते हैं तो आपको ऑप्शन ही नहीं रहता आपको यूज करना ही पड़ता है उनको ठीक है तो कैंसर के लिए वो यूज करना पड़ता है तो दैट्स व्हाई एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एंड एंटी कैंसर थेरेपी हैज अ डिफरेंस ओके ऑफ स्पेसिफिसिटी देयरफॉर एंटी कैंसर ड्रग विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिसिटी सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट अफेक्ट स्पेसिफिकली ऑन अ कैंसर सेल दे विल आल्सो अफेक्ट द योर नॉर्मल सेल्स जैसे आपका एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक आपके नॉर्मल सेल को कोई तकलीफ नहीं देगा वो क्या करेगा माइक्रोबियल सेल जो है इन्फेक्शन जो है उसको किल करेगा क्योंकि उसमें उसके सेल में आपके सेल में डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे कैंसर क्या है कैंसर इज नथिंग बट द जो आप ही के बॉडी के सेल से वो अनकंट्रोल तरीके से आपका ग्रो कर रहा है और वो कैंसर है पर लेकिन सेल कौन से आप ही के बॉडी के सो एंटी कैंसर ड्रग विल नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर कैंसर सेल एंड योर नॉर्मल सेल्स एंड दैट्स वाई दे लैक द स्पेसिफिसिटी इन द एक्शन एंड दैट्स वाई दे है सो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि कैंसर होता क्या है सो एज आई है टोल्ड यू दीज आर टू एस्पेक्ट नाउ ऑल्सो इन केस ऑफ इन्फेक्शन अलॉन्ग विद माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग योर बॉडी ऑल्सो हेल्प टू क्लियर द इन्फेक्शन बाय यूजिंग इट्स ओन डिफेंस मैकेजम लाइक एंटीबॉडी फॉर्मेशन देन पेगोसाइटोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो इन केस ऑफ इन्फेक्शन जैसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन का हो गया आपको तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी भी तो आपकी बॉडी भी आपके बॉडी की भी तो ओन डिफेंस सिस्टम होता है आपका जैसे इम्यूनिटी जो बोलते हैं इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी भी थोड़ा हेल्प करता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग को टू रिमूव द इन्फेक्शन ठीक है तो इन केस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन योर बॉडी आल्सो हेल्प टू द एंटीबैक्टीरियल ड्रग बाय यूजिंग इट्स ओन डिफेंस मैकेनिज्म लाइक एंटीबॉडी फॉर्मेशन पैगोसाइटिस एक्सेट्रा बट वट एपन्स इन केस ऑफ कैंसर योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट बिकॉज द कैंसर सेल्स आर नथिंग बट लुक लाइक एक्जैक्टली सिमिलर टू द Your normal cells, so your body will not act upon 
its own cell. So that's why anti-cancer therapy during anti-cancer therapy, your body defense system will not have much role in the uh, in the killing the cancer cell. Okay. So anti-cancer drug have no specificity and therefore they have high tissue toxicity and one cannot use high dose of anti-cancer drug to destroy the malignant cells. Take it. Cancer ko malignancy bhi bolte, cancer ko tumor bhi bolte, cancer ko cancer bhi bolte. Take it. Now you cancer ke both are reasons. What are the different reasons behind the cancer? So most important factor is age factor. Okay. So after <coughs> After 65 years, so there are chances to get a cancer. Okay. Then again, there are a lot of bad habits like uh, smoking, then uh, chewing tobacco and all that. Radiation is also one of the most important cause, uh, UV radiation particularly. Then, uh, then there are certain drugs, they can also cause cancer. There are numerous reasons, but the most important reason is age factor. Then cancer cell can develop the resistance to the anti-cancer drug. Okay, this is just the introductory part. We'll see about the okay. So normally what happens? Suppose that this is your cell. Okay. Now cell how cell used to multiply? Mitosis and meiosis. There are two processes, mitosis and meiosis. So mitosis meiosis mitosis cells may. So usme different different phases. G1 phase, G2 phase, G1 phase, S phase, M G2 phase, M phase. Isa phases hota hai. So har ek phase mein kya hota hai? Har ek phase mein kya hota hai? Uska bhi apun dekhenge. So jaise S phase mein apka synthesis of DNA hota hai. G ya pe G G0 phase bhi hota hai. G0 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. So these are the phases of your uh, your cell cycle. ठीक है? यहाँ पे ये अपन देखेंगे next slide में detail में. Now first, what do you mean by carcinoma? Okay, what is mean by carcinoma? So carcinoma is nothing but the cancer of epithelial cells or tissue. अगर आपको epithelial cell का cancer हो गया तो उसको बोलेंगे carcinoma. Okay. And sarcoma किसे बोलते? So what do you mean by sarcoma? Sarcoma is nothing but the cancer of non epithelial tissue. So आपके जितने भी epithelial tissue हैं उसका अगर cancer हो गया तो उसको बोलेंगे carcinoma. Our non epithelial tissue जो है उसका बोलेंगे sarcoma and we can we we can distinguish cancer cell from normal cell in respect of कि कौन से कौन से parameter है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये cancer से ये नहीं है okay so we can distinguish cancer cell from normal cell with the aspect of autonomous or uncontrolled proliferation uncontrolled proliferation means uncontrolled growth autonomous uncontrolled growth differentiation and de differentiation and loss of function of cell ठीक है वो आप क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा सेल का नॉर्मल सेल और वो सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा और जो कैंसर सेल है उसका फंक्शन नहीं हुआ जैसे नॉर्मल सेल का अगर मान लीजिए आपका लीवर सेल है तो लीवर सेल का जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म तो लीवर का अगर कैंसर हो गया तो वो जो कैंसर सेल है वो फंक्शनल रह जाएगा वो डिसफंक्शन हो जाएगा सो डी डिफरेंशिएशन लॉस ऑफ फंक्शन देन इनवेजिवनेस इनवेजिवनेस एंड मेटास्टासिस मींस इनवेजन मींस Images means, invasion means that cancer cell will be displaced from the cancerous uh, where, where there is a origin of cancer and may be invade other tissues, may go into other tissue and there also the, it can cause cancer. That is nothing but the metastasis. Metastasis means movement of cancerous cell from one place to another place or one tissue to another tissue. That is a metastasis. Ki normal cell is not like that. The cancerous cell can invade your other tissue. और उसका मेटास्टासिस भी हो सकता है मेटास्टासिस ठीक है सो दीज आर द फ्यू 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 एस्पेक्ट्स सो यू कैन डिफरेंशिएट द कैंसर सेल फ्रॉम द नॉर्मल सेल दैट इज कैंसर सेल्स आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमस एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सेल देन इनवेजिवनेस एंड मेटास्टासिस आर यू गेटिंग और नॉट समझ रहा है आपको नहीं I am not going. I am not going to teach you in the very detail or very deep because that is not your uh, regular lecture. It is a GPT lecture. So whatever is important for GPT, we will see that. Now, <coughs> normal cell cycle or proliferation. The normal cell, how it is multiplied. So 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 normal cell, how it is normal cell, how it is multiplied. So normal cell, how it is multiplied. So normal cell, how it is multiplied. So normal cell, how it is multiplied. 
सो so, आपके बॉडी के जो सेल्स है उसका जो लाइफ साइकिल होता है तो उसको उसके बाद उसको डेड सेल होता है वो सेल डेड होता है और उसका उसकी जगह नया सेल बनता है ठीक है सो दैट इज अ नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ सेल और प्रोलिपरेशन नॉर्मल प्रोलिपरेशन सो नॉर्मल प्रोलिपरेशन कैसे होता है नॉर्मल सेल का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है सो दैट इज गवर्न बाय प्रोग्राम डीएनए रिप्लिकेशन ओके सो मैकेनिज्म इज सेम फॉर ऑल ऑल डिवाइडिंग सेल्स ओके जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के सो उसके लिए ये मैकेनिज्म सेम ही रहता है एंड इट हैज अ फाइव फेजेस सो नॉर्मल सेल साइकिल कंस्ट्रक्ट ऑफ फाइव फेजेस सो फर्स्ट फेज इज योर जी जीरो फेज फर्स्ट वन इज जी जीरो इट इज आल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फेज और गैप जीरो फेज ओके सो इट इज अ नॉन प्रोलिपरेटिव फेज इट इज अ नॉन प्रोलिपरेटिव फेज इसमें क्या होता है कि सेल विल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ओके सो एडेप्टेशन पीरियड होता है उसका सो जी जीरो इज नथिंग बट द रेस्टिंग और गैप जीरो इट इज नथिंग बट द नॉन प्रोलिपरेटिव फेज नाउ नेक्स्ट फेज इज जी वन फेज जी वन फेज इज नोन एज अ प्री सिंथेटिक फेज और गैप वन फेज सो व्हाट हैपेंस इन दिस फेज इंडिविजुअल सेल प्रिपेयर प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डीएनए सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए प्रिपेयर करके रखेंगे सेल ओके सो दैट इज जी वन और प्री प्री सिंथेटिक और गैप वन फेज सो इन दिस सेल विल इंडिविजुअली प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डीएनए रेप्लीकेशन नाउ सेकेंड इज अक्स्ट वन इज अस फेज ओके सो जी वन जी इज जी जीरो जी वन एंड यस फेज यस फेज इज नथिंग बट द सिंथेटिक फेज इट इज अंथेटिक फेज एज द नेम इंडिकेट सिंथेटिक मीन्स देर विल बी एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डी एन ए देर विल बी डी एन ए रेप्लीकेशन जो बाकी का जो प्रोसेस है डी एन ए रेप्लीकेशन में कौन से एंजाइम से क्या है कैसे होता है प्रोसेस वो यू सीन इन द बायोकेमिस्ट्री ओके सो एक्चुअली दिस डी एन ए सिंथेसिस विल बी टेकन इन द सिंथेटिक फेज नाउ नेक्स्ट फेज विल बी जी टू फेज और इट इज नोन एज अ पोस्ट सिंथेटिक फेज और गैप टू फेज सो इन दिस वट एवर डी एन इज सिंथिसाइज इन दस फेज दैट इज चेकड दैट इज करेक्टेड वेदर इट इज इट इज करेक्ट और नॉट सो एक्यूरेसी ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन इज डिटरमाइंड इन दिस स्टेज एंड इफ इन एयर आर देयर दे आर करेक्टेड इन दिस जी टू फेज ओके तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ नहीं रेस्ट रहेगा सेल वो प्रिपेयर करेगा नॉन प्रोलिप्ट प्रोलिप्ट प्रोलिपरेटिव फेज मंडी फेज बोलते हैं उसको और इसमें क्या होगा सेल विल प्रिपेयर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए उसको जो भी है प्रिपरेशन करेगा उसके बाद जीवन फेज जो है उसमें क्या होगा कि सेल जो है उसके डीएनए के लिए प्रिपेयर करेगा डीएनए रेप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर होगा यस फेज में क्या होगा एक्चुअल डीएनए रेप्लीकेशन होगा डीएनए सिंथिस होगा बाद में जी फेज में क्या होगा कि जो डीएनए सिंथिस हो गया ऑलरेडी तो उसका करेक्ट हो गया या नहीं हो गया या फिर उसका कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट रेप्लीकेशन मॉडिफिकेशन तो एक्यूरेसी ऑफ डीएन रेप्लीकेशन इज डिटरमाइंड एंड इफ एनी एरर्स आर देयर इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स नाउ नेक्स्ट वन इज अ एम1 एम फेज नेक्स्ट वन इज अ एम फेज नोन एज अ माइटोटिक फेज सो रेप्लीकेटेड डीएनए क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू टू न्यूक्लियाई ओके टू डॉटर न्यूक्लियाई डेड सेल मे रीएंटर द साइकिल बाय डेड सेल मे रीएंटर द साइकिल अब अब वो फेजेस ठीक है लास्ट फेज होता है फेज एम फर्स्ट फेज होता है फेज 0 सो जी वन जी टू यस यम ये सब फेजेस होते हैं इसके ये चलते रहते हैं मतलब नया सेल बनेगा वो उसका लाइफ स्पेन होने के बाद वो डेड हो जाएगा फिर उसका नया सेल बनेगा उसकी जगह पे तो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है सो दैट इज अ नॉर्मल सेल साइकिल और प्रोलिपरेशन ऑफ सेल नॉर्मल सेल ना वो कैंसर इज नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ योर सेल आपको ये फेज मालूम होना चाहिए किसमें क्या होता है ठीक है बिकॉज एंटी कैंसर ड्रग्स दे विल एक्ट ऑन सडन फेज और कुछ एंटीबायोटिक कुछ एंटी कैंसर ड्रग होते हैं कि वो माइटोटिक फेज पे एक्ट करेंगे कुछ एंटीबायोटिक होते हैं वो जो आपका सिंथेटिक फेज है डीएनए सिंथेसिस उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो इसलिए ये नॉर्मली होता है ठीक है अभी ये नॉर्मल होता है मतलब कैंसर सेल में भी ये फेज होंगे कि आपके नॉर्मल सेल में ये फेज होते हैं कैंसर सेल्स में भी क्या होते हैं ये फेज होते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर सेल एंड कैंसर सेल इज ओनली वन डिफरेंस योर नॉर्मल सेल एज अ पर्टिकुलर एक्टिवनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म बट कैंसर सेल एज हाईली मेटाबोलिकली एक्टिव कैंसर सेल हाईली मेटाबोलिकली एक्टिव होता है ठीक है तो उसके ऊपर वही डिफरेंस है बाकी डिफरेंस कुछ नहीं वंस डीएनए एन सिंथेसाइज देन द रोल ऑफ टोपो आइसमरेज टोपो आइसमरेज नाम का एंजाइम होता है वो दैट इज इन्वॉल्व इन द अनवाइंडिंग ऑफ सुपर सुपर कोइल्ड डी 
तो डीएन होने के बाद जो कॉइलिंग होता है उसके ऊपर वो अनवाइंड करता है टोपो आइसोमरिज वन एंड टू टोपो आइसोमरिज वन एंड टू एज इम्पोर्टेंट रोल इन डीएन रेप्लीकेशन द सेल साइकिल ट्रांजिशन बिटवीन जी वन एंड एस जी वन एंड एस फेज एंड जी फेज एंड एम फेज इज रेगुलेटेड ग्रेटली इन अ प्रॉपर मैनर प्रॉपर सेल डिविजन ओके सो सेल साइकिल ट्रांजिशन बिटवीन जी वन एस एंड एस एंड एम मीन्स जो स्टेजेस है फेजेस है सेल साइकिल का वो रेगुलेटेड है स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है वो ग्रेटली इन ऑर्डरली मैनर रेगुलेट होता है और प्रॉपर सेल डिविजन ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल सेल में तो रेगुलेटेड होता है नॉर्मल सेल में क्या होता है कि प्रॉपरली रेगुलेशन होता है किसका ट्रांजिशन जी वन टू ये स्पेस में कैसे जाएगा सेल जी टू जी जी स्पेस से यम फेज में कैसे जाएगा ये रेगुलेटेड होता है आपके नॉर्मल सेल में लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है सो so, ये अनरेगुलेटेड होता है ठीक है नाउ द सेल साइकिल ट्रांजिशन बिटवीन जी वन एंड एस फेज एंड जी एंड एम फेज इज रेगुलेटेड ग्रेटली फॉर अ प्रॉपर सेल डिविजन एंड मिनिमम एयर्स चेक पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन काइनेस साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइन एक सी डी के नाम का एंजाइम होता है वो चेक करेगा क्या चेक करेगा कि सेल डिविजन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो उसको मार देगा वो सेल को ठीक है सो चेक पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन काइनेस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस सी डी के नाउ The progress of cell cycle depends upon the balance between positive and negative regulatory factors or regulatory force. So cell cycle का जो progress है कैसे cell uh, multiply होगा उसका जो progress है that is determined by two two factors. First one is a positive and second one is a negative factor. Positive factors will promote the means अर्थात मतलब आप G zero phase में हैं तो G one phase में कब जाएगा? So that is because of the positive factors. एंड जी जीरो जी जी वन फेज से जी जी टू फेज में नहीं जाने 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 जाना है सेल को सो वो नहीं जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा निगेटिव फोर्सेस ओके सो पॉजिटिव फोर्स इंक्लूड्स द सी डी के सी डी के मतलब ये साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस उसका ये पॉजिटिव फंक्शन मतलब चेक पॉइंट करने का और उसको आगे डकल लेगा नेक्स्ट सेल में निगेटिव फोर्सेज इंक्लूड्स ट्यूमर सप्रेसर जीन इज नॉन एज अ पी फिफ्टी थ्री जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन ओके सो इट इज अगेटिव नेगेटिव फोर्स ओके ना इनके सब कैंसर दिस जीन इज एफेक्टेड ट्यूमर सप्रेसर जीन ये अफेक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है सो देर इज नो कंट्रोल सो देर इज अ कंट्रोल रिलीज होता है और फिर वो सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं वेन देर इज अ डैमेज टू डी एन ए दिस इनिबिटर्स नॉर्मली स्टॉप द साइकिल जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन जो वेन देर इज अ डैमेज टू डी एन ए These inhibitors normally stop the cell cycle and allow DNA to repair. If repair is not successful, cell will undergo series of programmed biochemical death known as apoptosis. यहाँ पे क्या होता है कि normally cell जो multiply होता है, उसमें अगर DNA में कुछ damage हो गया है, मतलब DNA proper नहीं बना है, तो वो check करेगा आपका कौन? ये दो factors. ठीक है? If repair is not, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कि अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करने के लिए डीएनए को सेल को बोला जाएगा अगर रिपेयर सक्सेसफुल होता है तो वो सेल आगे के स्टेज में जाएगा अगर रिपेयर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो सेल वहीं पे उसको मार दिया जाएगा सो एन देर इज डैमेज टू डीएनए दिस इनिबिटर्स नॉर्मली स्टॉप द सेल साइकिल एंड अलाउ डी एन टू रिपेयर इफ द रिपेयर इज नॉट सक्सेसफुल सेल विल अंडर गो प्रोग्रामड बायोकेमिकल डेथ नॉन एज अपोप्टिस ओके यहाँ पे अपोप्टिसिस बोल में होना चाहिए ठीक है सो अपोप्टिसिस नथिंग बट द प्रोग्रामड सेल डेथ नाउ दिस प्रोग्रामड सेल डेथ प्रिवेंट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एब्नॉर्मल सेल और फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एब्नॉर्मल सेल प्रोग्रामड सेल डेथ होता है बॉडी में तो उसका क्या उसका उसका इंपैक्ट क्या है उसका इन्फ्लुएंस क्या है उसका इन्फ्लुएंस क्या है टू प्रिवेंट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेल एंड रिमूव द Abnormal cell during development and the differentiation, so therefore act as a first line defense against the mutations. जो भी DNA में damage होगा है या फिर उसको भी बोलते हैं mutations, okay? So mutation होने के बाद अगर ऐसा समझ में आया कि mutation होगा है आपके cell, तो वो cell death हो जाएगी, death किया जाएगा उस cell को, program cell death बोलते हैं. And renewal of cell with normal abnormal, okay? So renewal of cell with normal DNA, there could be a probable malignant cell. Now, cell cycle control disturbed in the 
कैंसर सेल सेल साइकिल कंट्रोल इज डिस्टर्ब इन द कैंसर कंडीशन इसको कैंसर हो गया उसका सेल साइकिल क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया सो सेल साइकिल कंट्रोल डिस्टर्ब बाय फॉलोइंग फॉलोइंग रीजन इन द कैंसर सेल कौन कौन से रीजन है उसके सेल साइकिल कंट्रोल डिस्टर्ब बाय फॉलोइंग रीजंस इन द कैंसर सेल फर्स्ट रीजन क्या है एबनॉर्मल ग्रोथ फैक्टर फंक्शनिंग अगर जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो अगर एबनॉर्मल मतलब ज्यादा फंक्शनिंग करेगा तो ऑब्वियसली उसका कैंसर डेवलप हो सकता है एबनॉर्मल ग्रोथ फैक्टर फंक्शनिंग देन एबनॉर्मल सीढ़ी के फंक्शन ये जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसका काम क्या है चेक करना वेदर डीएनए व्हाट एवर डीएनए इज बीइंग रेप्लिकेटेड व्हाट इज डीएनए इज बीइंग सिंथेसाइज्ड वेदर इट इज अ करेक्ट डीएनए और नॉट सो इट इज अ फंक्शन ऑफ सीडी के सीडी के मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज उसका रोल है तो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सीडी के दिस इज इन द कैंसर देन फॉल्टी डीएनए सिंथेसिस विल आल्सो रिजल्ट इन द कैंसर सेल देन एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोसेस ये ट्यूमर सप्रेसर जी ने P9 P53 जी इट इज अ नेगेटिव कोर्स एबनॉर्मल डिक्रीज इन दिस ट्यूमर सप्रेसर जी विल आल्सो कॉज कैंसर तो एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नेगेटिव प्रोसेस ड्यू टू म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जी सो इट लीड्स टू कैंसर सो दीस आर द रीजंस फॉर कैंसर नाउ एंटी कैंसर ड्रग मे बी एंटी कैंसर ड्रग मे एक्ट ऑन अ वेरियस फेजेस सो एंटी कैंसर ड्रग मे बी फेज स्पेसिफिक सेल साइकिल ये इंपॉर्टेंट जी पेड में आता है फेज स्पेसिफिक साइकिल और स्पेस फेज स्पेसिफिक सेल साइकिल एक्टिव एजेंट्स कि हर एक स्टेज पे कोई एजेंट एक्टिव है तो उसको बोलेंगे फेज स्पेसिफिक ड्रग्स ओके फेज स्पेसिफिक सेल साइकिल एक्टिव एजेंट फॉर एग्जांपल एंटी मेटाबॉलाइट्स एंटी मेटाबॉलिज्म जो होता है जैसे आपका फाइव फ्लोरो यूएसएल हो गया मिथोल ट्रिक्सेट हो गया सो दे विल एक्ट इन यस फेज दैट इज अ सिंथेटिक फेज ओके सो मिथोल ट्रिक्सेट देन फोलेट एंटागोनिस्ट That is a volatile antagonist, so it will act on a space by fluorouracil extract. So, वो सब जो ड्रग है, वो anti-metabolites हैं, they will act in a yes space, synthetic space. Then vinca alkaloids will act on a yum space. So it is a known as a spindle poison. Vinca alkaloids is known as a spindle poison. So they will act on a mitotic phase. जब उसका ये होगा, daughter DNA बने, daughter DNA बनेगा तो उसका जो सेल बनेगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है तो उसको डिस्टर्ब करेगा विंग का देन नॉन फेज नॉन स्पेसिफिक और नॉन फेज स्पेसिफिक ओके दिस ड्रग कैन डैमेज डीएनए एट एनी फेज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अल्कलाइडिंग एजेंट देन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक तो दिस एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक साइन एट अ अल्कलाइडिंग एजेंट दे डैमेज द डीएनए एट एनी स्टेज देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेज ओके सो दिस दो ड्रग आर नॉन स्पेसिफिक फेज ड्रग और फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग सो फर्स्ट वन फेज स्पेसिफिक सेल साइकिल एक्टिवेशन मतलब वो ड्रग जो आइर यस फेज पे एक्ट होंगे या फिर यम फेज पे एक्ट होंगे या फिर जी वन फेज पे एक्ट होंगे ये सब तो यम फेज यस फेज पे कौन एक्ट होता है एंटीमेटोब्लाइट यम फेज पे कौन होता है विंका आर्कोलाइट तो नॉन स्पेसिफिक कौन से नॉन स्पेसिफिक मतलब ये दे कैन डैमेज द डी एन एट एनी स्टेज जी वन जी जीरो देन यम फेज और जी टू फेज दे कैन डैमेज एट एनी फेज so they are known as a phase non specific okay they can damage dna at any phase for example alkylating agent and anti tumor antibiotic again few drug act via hormones so hormones various kind of hormones are there estrogen then your uh, uh, testosterone etc etc so drug can act by either space specific non uh, specific or by via hormone common adverse effect of cytotoxic drug As I have told you, you cannot you cannot kill your cancerous cell without affecting the normal cell. So obviously there there will be adverse effect. So there are certain common adverse effect with all anti-cancer drugs. So, anti-cancer drug अब cancer का treatment जिसका होगा है सबसे पहले उसका क्या होगा सबसे पहले उसका immunity कम होगा ठीक है immunity कम होगा because of your bone marrow suppression. उसके बाद उसका क्या होगा कि एलोपेसिया एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ एयर तो उसके स्किन के ऊपर का जितना भी बाल है सब निकल जाएंगे मैं बोलता हूँ क्यों होता है इसी बोन मेरो में जो सेल मल्टीप्लिकेशन होता है बोन मेरो में जो आरबीसी डब्ल्यूसी जो बनते हैं वहां पे क्या होता है एक्टिव डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल बोन मेरो में चलते रहता है वो काम ठीक है क्योंकि आरबीसी वन ट्वेंटी डेज उसका लाइफ स्पैन है बाकी जो है उसका सेवन टू एट डेज होता है 
So there is a continuous production of these kind of cells in the bone marrow. That's why they are metabolically active and there is a differentiation in the bone marrow. And that's why anti-cancer drug they attack on a cells where there is a metabolism is active. Jape metabolism active is jape cell ka differentiation or jilga jape cell ka multiplication or wape anti-cancer drug at karni. So kape or a apke cancer cells me or a taking up normal jo cell cycle or the bone marrow. उसमें भी होता है क्योंकि वहां पे रिप्लेसमेंट करना रहता है आपको सेल्स को एंटी कैंसर ड्रग मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विल डैमेज योर बोन मैरो ओके एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट अ लेस इम्यूनिटी इम्यून सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन विल बी देयर इम्यूनो डिफिशिएंसी विल बी देयर अगेन आपका जो हेयर हेयर्स होता है बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है आपके स्कैल के ऊपर जो हेयर है तो हेयर हेयर फॉलिकल इज आल्सो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव इट इज आल्सो कंटीन्यूअसली मेटाबॉलिज मेटाबॉलिकली एक्टिव अरे देखो आप 10 दिन के बाद में आपका पूरा बाल बढ़ जाएगा बिकॉज़ उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहां पे सो इट इज एक्टिव दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग एक्ट ऑन हाईली एक्टिव सेल्स एंड दैट्स व्हाई दे विल कॉल एलोपेसी लॉस ऑफ हेयर सो देयर आर सर्टेन कॉमन एड्रेस पे वी विल सी सो फर्स्ट वन इज द बोन मैरो सेपरेशन आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस सेकंड वन इज एलोपेसी और हेयर लॉस आई आल्सो हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस देन नोशिया वोमिटिंग जीआईटी बिकॉज़ ऑफ डैमेज एंड अल्सरेशन सो नोशिया वोमिटिंग तो कॉमन है नोशिया वोमिटिंग कॉमन रहे because these anti cancer drug again these anti cancer drug again more uh, one more more common adverse effect they can damage the mucosal lining or uh, of your git git mein jo aapka mucus andar ka lining hota hai usko damage karke so they will cause ulceration in your git the next one is damage to gonadal organs okay they can damage your gonadal organs jaise males mein hota hai males mein kya hota hai spermato spermatogenesis hota hai testis mein so that is also continuous process so that's why metabolically active to jo anti cancer drug hai wo cancer ko cell ko bhi marenge aur aapka jo sperm production sperm matlab kya hai ek seri hai na to wo aap pe jo sperm production ko hota rehta hai usko bhi maar denge so damage to the gonadal organ and teratogenicity so these drugs will have these common effects bone marrow suppression uski wajah se kya hoga ki rbc ka production kam hoga anemia hoga aplastic anemia hoga उस बात ल्यूकोपेनिया होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा ये सब इसकी वजह से होता है बोन मैरो सप्रेशन ठीक है एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस बाल्डनेस जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट लगा उसको पूरा हेयर लॉस होगा उसके बाद स्किन स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन भी होता है आपका जो स्किन है उसके ऊपर पिगमेंटेशन भी करते हैं कुछ-कुछ ड्रग्स देन नोशिया वोमिटिंग जीआईटी म्यूकस डैमेज अल्सरेशन देन गोनाडल डैमेज टेट्रोजेनेसी दीस आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ओके देन अगेन इंपेयर्ड वुंड हीलिंग आपको अगर जख्म हो गया और आपको कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है तो आपका जख्म जल्दी ठीक नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन अ आपकी यूनिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है जो भी जो भी आपका टिश्यू रिपेयर के लिए सेल्स लग रहे जो भी टिश्यू रिपेयर के लिए हो रहा है तो ऑलरेडी एंटी कैंसर ड्रग उसी के ऊपर एक्ट कर रहे सो ग्रोथ इनहिबिशन इन द चिल्ड्रन इंपेयर्ड वुंड हीलिंग सो बोन मैरो सप्रेशन एलोपेसिया नोशिया वोमिटिंग जीआईटी म्यूकस damage ulceration damage to the gonadal organs teratogenicity impaired wound healing and growth inhibition in the children so these are the certain common adverse effect of your cytotoxic drug cytotoxic means the cyto means cell toxic means toxic to the cell so cytotoxic means cytotoxic means these are the drug which are toxic to the cell so that is anti cancer drug next one is now classification of anti cancer drugs okay so first one is a first class is your alkylating agent alkylating agent they will cause alkylization or alkali addition of dna okay dna ko ye alkylize karenge so isme bhi sub types hote hain first one is alkylizing agent agent usme hota hai usme sub type hai nitrogen mustard so usme example hai apka meclorthamine then cyclophosphamide then then melphalan then uracil mustard chlorambucil so chlorambucil meclorethamine cyclophosphamide melphalan uracil these are nothing but the nitrogen mustard okay then second class is ethylene ethylene amines ethylene amines usme aapka example hai thiotepa or it is also known as a triethylene tri triethylene thiophosphoramide ethylene ethylene amines mein aa gaya aapka thiotepa triethylene thiophosphoramide that is a thiotepa then next class in the alkylating agent is alkali sulfonates for example bio sulfan so these all are the alkylating agent they will cause 
they will generate a free radical and they will cause uh, alkalization of your DNA. DNA में alkalization हो गया तो वो क्या होगा? Faulty DNA बनेगा. Faulty DNA बन गया तो obviously cell का death हो जाएगा. मतलब program उसको cell death के लिए भेज दिया जाएगा. So these kind of alkylating agent will act on this way. Now second one is anti-metabolite. Anti-metabolite में क्या करेंगे? See normal cells को metabolism करने के लिए जो लगता है जैसे folic acid लगता है आपका बाकी का लगता है ठीक है रेप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या लगता है कि पूरा बेसिस होना चाहिए प्यूरिन पिरामिडिस सब होना चाहिए ठीक है तो ये एंटी मेटाबोलाइट क्या करेंगे एंटी मेटाबोलाइट वो जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है उसके जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं जैसे आप सिक्स मार्क टोपिल यहां पे एग्जांपल है सिक्स मार्क टोपिल और यहां पे आजाद आया प्यूरिन सिक्स मार्क मार्क टोपिल मतलब ये प्यूरिन है और उसमें सिक्स पोजीशन पे सल्फर एसिड ग्रुप डाला है इसे ठीक है तो ये है नॉर्मल प्यूरिन भी लगता है आपको रेप्लिकेशन के लिए ठीक है मतलब जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसका बेस पेयर लेंगे एडेनिन क्वानिन थायमिन साइटोसिन तो प्यूरिन जो है तो नॉर्मल प्यूरिन और ये प्यूरिन में क्या होता है किसी किसको सब्स्टिट्यूशन होता है तो नॉर्मल ही जगह पे ये जाके बैठेंगे वहां तो डीएनए डैमेज हो जाएगा ठीक है साउ दे विल एक्ट सो एंटी मेटाबोलाइट फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट मिथोट्रिक्सेट प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6 मार्कैप्टोपिरिन एंड एजोथायोपिरिन then pyrimidine antagonist for example fluorouracil or it is a biofluorouracil cytosin arabinoside then fluorodeoxyuridine these are the anti metabolites aapko yaad rakhna hai ki alkylating agent mein kon kon se nitrogen mustard ethylene amine alkali alkyl sulfone the kyunki iske upar question aata hai gpad mein theek hai classification ko so anti metabolite mein folic acid antagonist methotrexate hai purine antagonist kon hai सिक्स मार्केट फिर ने आज तक फिर उसके बाद में प्रीमिड ने एंटोमोनिस्ट को ने यूरेसिल पायोप्लोरिस साइटोसिन एराबिनोसाइड नेक्स्ट क्लास इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स रेडियो आईडी रेडियो गोल्ड देन रेडियो फास्फोरस दिस आर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स साइटोटॉक्सिक एंटीबॉड so these are the cytotoxic antibodies now anti mitotic plant so mitotic mitosis mitosis jo hai usko inhibit karne wale plant product kaun se mitosis jo hota hai mitosis mein usko to mitosis jo hai usko inhibit karne wale plant for example vincristine vinblastin from vinca then taxol from taxis etoposides then campothecin these are the plant product which will inhibit the mitosis in the plant in the cell okay now hormonal drugs Hormones and their hormone antagonists, estrogen, progestins, corticosteroids, tamoxifene, lumetinide, ciprotenone acetate, growth hormone, regulating hormone, analog, octrive. These are the hormonal drugs. Then monoclonal antibodies used in the cancer. For example, trastuzumab, then rituximab, then imitinib. These are the monoclonal antibodies. Then next one is a biologically biological response modifier. So in this interferon, then BCG vaccine, then levomisole, then miscellaneous hydroxyurea, yes, yellow aspergillus, cisplatin, and tritoin. So now in miscellaneous, we can classify the urea derivative. So hydroxyurea, yellow aspergillus, means enzymes. And this is what we are doing. Enzymes may come in your yellow aspergillus. Platinum compound may come in your cisplatin. और विटामिन में आएगा टिटोइन ऐसा तो देर आर टेन ट्वेल्व क्लासेस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग इसका इसके बारे में जब लेक्चर होगा फिर से मैं आपको बुक में भी दिखा अल्कालेटिंग एजेंट वट विल डू अल्कालेटिंग वट इज द मैकेजम ऑफ अल्कालेटिंग एजेंट वट विल दे डू सो अल्कालेटिंग एजेंट सो फॉर एग्जाम्पल सल्फर मस्टर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन दाइनटीन सेवनटीन इन द केमिकल वारे जो वार्स होते दो दो कंट्री के बीच वार होते हैं उस टाइम पे ये सल्फर मस्टर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ये सल्फर मस्टर्ड जो है वो क्या करता है इट वाज यूज्ड इन द केमिकल वार फेयर एज अ केमिकल वेपन ओके एंड ये छोड़ दिया जाता है जहां पे जहां पे आपका दुश्मन सैनिक है जहां पे दुश्मन सैनिक का कॉलोनीज है या पर जहां पे दूसरा दुश्मन सैनिक का डेरा डाल के रखा है वहां पे चुपके से एक दो जाके वहां पे वो केमिकल छोड़ देने का उनके लिए जैसे गैस ठीक है तो वो क्या करेगा सो दैट सल्फर मस्टर्ड कॉज सीवियर वैसिकेशन इन द स्किन 
आपके स्किन के ऊपर क्या करेगा वो रिएक्शन करेगा बेसिकेशन करेगा बबल फॉर्म करेगा बबल फॉर्म होगा स्किन के ऊपर उसमें सब फ्लूड आएगा इंफ्लोमेटरी रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो दैट विल कॉज इरिटेशन इंफ्लोमेशन देन स्किन बबल ऑन स्किन विद फ्लूड सो आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन द सोल्जर विल डाई अगर आपको सोल्जर ही नहीं लड़ने के लिए तो आप क्या युद्ध करेंगे ठीक है तो दैट्स वाई केमिकल वेपन वेर यूज हिटलर वगैरह जो है वो वैसे ही करते सल्फर मस्टर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दाइनटीन सेवनटीन इन केमिकल वर्कर विच विच वॉज यूज कॉज सीवियर वेसिकेशन दैट इज अ बबल ऑन स्किन विथ फ्लूड ठीक है देन इंफ्लोमेशन एंड रिएक्शन कॉजेस मेमरेन इरिडेशन जी आई टी अल्सरेशन एंड माइलो सप्रेशन माइलियो सप्रेशन माइलियो मतलब क्या माइलियो मतलब माइलोनोमा सेल्स माइलोनोमा सेल्स विथ कैंसर लाइक सेल सो दैट्स वाई दिज अल्कुलेटिंग एजेंट आर यूज इन द कैंसर देर मैकेजम ऑफ एक्शन इज नथिंग बट द उनका मैकेनिज्म क्या है सो अल्कुलेटिंग एजेंट इन द इन द न्यूट्रल सोल्यूशन दे आर द न्यूट्रल ड्रग्स ओके अल्कुलेटिंग एजेंट आर द न्यूट्रल ड्रग एट अल्कलाइन पी एच एट अल्कलाइन पी एच दे विल फॉर्म ए हाईली रिएक्टिव क्वार्टनरी अमोनियम डेरूट उसमें क्या होगा ये रिएक्टिव रेडिकल्स बनेंगे अमोनियम डेरूटिव क्वार्टनरी अमोनियम डेरूटिव रिएक्टिव रेडिकल्स और इथिलीनियम कैटाइंस बनेंगे दीज कैटाइंस कैन रिएक्ट विथ these ketones reacts with the nucleic acid they cause alkylization and that's why these drugs are known as a alkylating agent ye ye jo drugs hote hai ye alkaline solution mein ek reactive radical generate karegi depending upon the structure of alkylating agent theek hai to usme kaun se uh, radical generate karte hai maximum quaternary ammonium derivatives ethylenium cations now these cations can react with the nucleic acid and will cause alkylization alkylization ethylenium cation agar ethylenium cation hai to wo kya karega ethylenium cation alkylize karega usko so alkylization of dna so that's why they are known as a alkylating agent okay they will cause alkylization of various groups of amino various groups of amino sulfatyl hydroxyl group phosphate group in the physiological important molecules in the cell jo cell mein important molecules hote hai jaise प्रोटीन हो गया आपका एंजाइम हो गया आपका डीएनए हो गया आपका ठीक है तो इसको क्या करेंगे ये अल्कलाइज करेंगे सो दैट्स व्हाई अल्कलाइजेशन दैट व्हाई नोन एज अ अल्कलाइजिंग एजेंट्स सो दीस आर नथिंग बट द अल्कलाइजिंग एजेंट्स सो दे विल कॉज अल्कलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेल व्हिच आर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड रेंडर देम अनअवेलेबल फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस सो अगर उसका अल्कलाइजेशन हो गया तो वो नॉर्मली मेटाबॉलिक जो रिएक्शन तो उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे okay that means cell will die so they may be either die or polyfunctional depending upon the number of functional group har ek jo drug hota hai usme agar do chan do ya teen reactive uh, reactive radical banayenge to usko do banayenge to usko liye bi functional agar bahut sara banayenge to usko bolenge polyfunctional depending upon the number of functional group alkylate okay so they either alkylating agent may be bi functional or di functional or पॉलीफिक्सनल तो अगर वो जितने रिएक्टिव जितने जितने रेडिकल जनरेट करेंगे उतने रेडिकल ये करेंगे अल्कलाइज करेंगे अगर दो टाइप के रेडिकल जनरेट करता है आपका अल्कलाइडिंग एजेंट तो उसको बोलेंगे बाय फंक्शनल और अगर दो तीन टाइप का ज्यादा टाइप का रेडिकल जनरेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉली फंक्शनल डिपेंडिंग अपन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कलेटेड नाउ मेक क्लोर इथामाइन मेक क्लोर इथामाइन is a alkylating agent which rapidly undergo such intramolecular transformation to generate a active radicals in the aqueous solution so that's why this may meclorethamine is not given orally it is given only in a injectable ye aayega aapko baad mein as alkylating agent are nucleophilic they react with the nucleic acid bases jo aapka purines pyrimidines hai thymidine wale uske sath mein react react hota hai wo aur usko इनएक्टिव बना देता है मतलब डीएनए से जिसमें जाकर वो जाएगा तो डीएनए फॉल्टी बन जाएगा ऑब्वियसली वो बाद में डेथ हो जाएगा सो एज अल्कोलाइटिंग एजेंट्स आर न्यूक्लियोफिलिक दे रिएक्ट विद द न्यूक्लियर न्यूक्लियर एसिड एंड इनहिबिट्स द डीएनए सिंथेसिस आल्सो कॉज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए स्टैंड्स इन द रेस्टिंग एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स एंड दस दे विल इंटरफेयर विद द सेल रेप्लिकेशन सो दे विल इनहिबिट द as they are nucleophilic in nature they will react with the nucleic acid bases and inhibit the dna synthesis and also they will 
cause cross linking of dna strand okay in the resting phase of cell as well and also interface the dna replication and that's how cell will die so that that is the mechanism works of alkylating agent are you getting or not you might have understand the mechanism of action of your alkylating agent pharmacological actions now pharmacological actions of alkylating agent so what type of pharmacological actions are there so first important adverse um, is important action is nothing but the, they should have cytotoxicity cell ko cell ko maar dena chahiye so they should have cell killing property of cancer so, so that is cytotoxicity so pharmacological action includes cytotoxicity so they cause damage to the growing growing nuclei and multiplying cell hemopoietic system so obviously jahan pe rapidly growing cells se rapidly multiplying cells se unko damage karenge to cancer cell ko bhi damage karenge aur uske sath mein jo bhi rapidly multiply ho rahe normal cells jaise aapka hemopoietic system isme aapko bone marrow hota hai jahan pe rbc ka production hote rehta hai jahan pe wc ka bante rehta hai wc mein bahut sare type hai neutrophil basophil eosinophil ठीक है मैक्रो बेसिस वगैरह सबका प्रोडक्शन चलता रहता है अलॉन्ग विद कैंसर सेल दे विल आल्सो दे विल आल्सो किल द हेमोपोएटिक सेल्स दैट्स व्हाई यू मे हैव एडवर्स इफेक्ट दे यू मे हैव प्लास्टिक एनीमिया न्यूट्रोपेनिया ल्यूकोपेनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे कॉज डैमेज टू द ग्रोइंग न्यूक्लियर एंड मल्टीप्लाइंग सेल्स इन द हेमाटोपोएटिक सिस्टम एक्टिवली मल्टीप्लाइंग सेल्स आर देयर ओके because in the in the hemopoietic system actually multiplying cells are there that's why they are also affected and most most of them therefore cause side effect like leukopenia thrombocytopenia in toxic doses in toxic doses this alkylating agent can cause aplasia of bone marrow aplasia matlab bone marrow ka division hi nahi hoga cell ka division ho hi nahi sakta aplastic anemia hoga aplasia of bone marrow epithelial del epithelial tissue such as cornea intestinal mucosa are also affected so these alkylating agents will also affect the epithelial tissues jo bola hai na maine wo kya karega skin ke upar ek bubble banayega usme aapka fluid rahega to infection hogare ye so they can cause damage to the cornea they can cause inter- damage to the intestinal mucosa ulceration etc etc which result in the ulceration as a adverse effect alopecia is result as a damage to the follicular cell hair follicle जो हेयर पॉलिकल है उसको भी डैमेज करेगा सो दैट्स व्हाई एलोपेशिया लॉस ऑफ हेयर देन स्पर्मेटोजेनेसिस इज आल्सो इनहिबिटेड इरिवर्सिबली इन द मेल्स जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट कर देगी ये ड्रग्स देन आल्सो कैन कॉज अमनोरिया एंड फेटोटॉक्सिटी इन द फीमेल्स ठीक है जो फीमेल्स पे नो नॉर्मल है उसमें फेटोटॉक्सिटी करेंगे फेटस को टॉक्सिटी होगा अमनोरिया करेंगे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन so these are these are the cytotoxic actions of your alkylating agent so that's why i have already told you anti cancer drug mein kya hoga ki uska use ki bajaye zyada adverse effect hi rahega you because you cannot kill the cancer cell without affecting the normal cell okay remember to ye isko bhi matlab yahan pe maine cancer cell ko bhi kill kar raha hai ye likha nahi hai lekin ye cancer cell ko jo hai usko bhi kill karega kon alkylating agent बट उसके साथ में बाकी के जो है आपके जैसे आपका बोन मैरो का सेल है वो डैमेज करेगा उसके बाद आपको मिलेगा आपको क्या होगा ग्लूकोपेनिया थ्रोम्बोसाइडोपेनिया प्लास्टिक एनेमिया ये होगा उसके बाद जो आप इपिथिलियल सेल्स होते हैं जैसे स्किन का सेल्स होता है वो क्या है कि उसमें स्किन भी आपका रैपिडली रिप्लेस होता है अपर लेयर रिप्लेस बाय लोअर लेयर तो उसमें भी सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको भी डैमेज करेगा उसके बाद जी का जो लाइनिंग होता है उसके ऊपर भी एक्टिवली मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स तो वहाँ पे भी डैमेज करेगा अल्सरेशन करेगा कॉर्निया का सेल डैमेज करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल्स में तो उसको भी डैमेज करेगा सो इनिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अमनोरिया पेट्रोटॉक्सिटी दीज आर द साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ योर अल्कलाइटिंग एजन नाउ इम्यूनो सप्रेशन इम्यूनो सप्रेशन इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा इम्यूनिटी को कम कर देगा क्यों क्योंकि आपके बोन मेरो को अपेक्ट कर रहे हैं ना सो इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेस बाय सप्रेसिंग द एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम कर देगा इम्यूनो सप्रेशन कर देगा एंड दैट्स व्हाई कैंसर का जो पेशेंट है उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम रहता है क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट ही क्या करता है उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बना देता है इम्यूनो सप्रेस इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है तो उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता ही नहीं नेक्स्ट अगेन मिसलेनियस एक्शन ऑफ अल्कोलाइटिंग एजेंट 
Alkylating agent can cause nausea, vomiting, and in high dose, they can cause stimulation of sinus, vomiting, and death. They are also known as the radiomimetic drugs because their actions are similar to ionizing radiation. This is your beta rays, UV rays. So these rays can cause death, cell death. Okay? Cell go death kar dega ye, ionizing radiation, beta rays. Ye. So unka action was ke, us ke de se. So their actions are like a radiomimetic drugs. They are also known as sometimes radiomimetic drugs because their actions are like a ionizing radiation. Ye yaad rakho sab important nahi chahiye. Aapko malum hona chahiye ye sab. Now individual alkylating agents. So first one is the mechlorethamine. 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 So mechlorethamine. It is a in a water. It is a rapidly undergo chemical transformation within the minute and hence given by IV. So mechlorethamine जो है वो orally नहीं दे सकते क्योंकि उसका solution जो है वो transform होता है हो जाता है rapidly or within a minute in a water solution. So that's why it is given by parenterally intravenous route. Adhesive क्या है इसके? It is a alkylating agent. It will damage the cancerous cell. It will kill the cancerous cell. But along with that, it will cause it will kill also normal cells like highly toxic drug it is a highly toxic drug can cause anorexia anorexia matlab aapko bhook na lagna then severe nausea and vomiting and therefore the drug is given at a bed time sote samay dete hai isko then severe bone marrow depression will cause aplasia aplasia of bone marrow and death so this is highly toxic drug so it is used in the case of hodgkin's disease Harking disease may use karte lymphomas and other malignancy jo baaki ka lymphoma matlab cancer of lymphatic tissue and other malignancy because of toxicity it is replaced by other drugs isko toxicity toxic ye drug bahut hi jyada toxic hai iske liye usko replace kiya hai new drugs se kaun sa low mustin low mustin it is given by oral pure matlab per oral and car mustin is there ista mustin is there Istamustin joy. Istamustin is a combination of your estrogen plus alkylating agent mustin. So it is designed to deliver the mustin to a estrogen receptor site and in the prostate cancer. But the way combination is a mustin joy is a combination of your estrogen plus alkylating agent to deliver the this mustin into, into the prostate gland. To target the estrogen receptor. Next one is a cyclophosphamide. So cyclophosphamide it is given by parenteral root again and it is a prodrug. Now it is converted into liver into active metabolite. Two active metabolites are there. First one is a hydroxy, hydroxy phosphamide and aldophosphamide. So this cyclophosphamide is converted into Hydroxy phosphamide and cyclophosphamide as an active metabolite. Both are active. This KDMA is not absorption distribution metabolism limitation. It's not so important. The rest is not so important. Now, use to obviously use it. And adocipid. So, adocipid is what it is. It causes liver damage. It causes liver damage and chemical cystitis. Cyst will become. It means the cells will become plastic. It will become cyst. Panega. So that is a chemical stasis, toxicity to urinary epithelium because of metabolic metabolism because of metabolic acrylone. Acrylone. This is the metabolic acrylone. Oh, metabolic acrylone. Urinary urinary system ka jo epithelial layer hai. epithelium of urinary system. It will damage the epithelium. Okay. Kon acrylone. This is metabolic cyclophosphamide. And that's why there is another drug known as a mesna. इसके बारे में जीपेड में क्वेश्चन पूछा हुआ मेसना इज अ सल्फर हाइड्रोजन कंपाउंड रिएक्ट विद द टॉक्सिक मेटाबॉलाइट कौन सा एरेगुलिन एंड प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी ऑफ हीमोरेजिक सिस्टाइसिस कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड दैट्स व्हाई द एंटीडोट फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड इज नथिंग बट द मेसना देन नाउ व्हाट इज यूज ऑफ दिस साइक्लोफॉस्फेमाइड सो इट इज यूज्ड इन द मल्टी ड्रग रेजिमेन फॉर अ वेरी स्मेल मेलिग्नेसी मल्टी ड्रग रेजिमेन मतलब क्या ये अकेले यूज नहीं करेंगे इसके साथ में बहुत सारे दूसरे भी ड्रग यूज करेंगे सो मल्टी ड्रग रेजिमेन फॉर वेरियस काइंड ऑफ मेलिग्नेसी मेलिग्नेसी मतलब ये यूज टू ट्रीट द क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देन लिम्फोमा देन सॉलिड ट्यूमर्स इट इज यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जिसको साइक्लोफॉस्फेमाइड का ट्रीटमेंट होगा 
उसका इतना इम्यूनिटी वीक होता है कि जैसे घर के बाहर निकला हो तो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा सो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग सो इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज इन द वेरियस ट्रांसप्लांट जैसे आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो दूसरे का लीवर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती दूसरे का किडनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैच भी हो गई मतलब मैच हो गया आपका किडनी का टाइप होगा सर फिर भी अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो उसके बाद में ये एक्सेप्ट नहीं होगा वहां पे रिएक्शन हो जाएगा तो वो रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ठीक है सो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है उसमें ट्रांसप्लांट में ठीक है किडनी ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर आपका जो भी हार्ट तो भी हुआ नहीं कभी ट्रांसप्लांट लेकिन जो भी किडनी ट्रांसप्लांट है लीवर ट्रांसप्लांट है गोल ब्लड तो उसके ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं साइक्लोफॉस्फोमाइड देते हैं ट्रांसप्लांट होने के बाद क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ना हो बिकॉज इट इज इम्यूनोसप्रेसिव कि ऐसा नहीं कि आप लोग का ट्रांसप्लांट होगा एक किडनी का दूसरी किडनी लगा गई आपको और वो आपके बॉडी ने उसको वो दूसरी किडनी को एज अ फॉरन एंटीजन रिकोगनाइज किया और फिर अपनी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा फिर वो ऑर्गन रिजेक्शन होता है सो ऑर्गन टू प्रिवेंट द ऑर्गन रिजेक्शन इन द बॉडी सो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आर गिवन ये थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं बोल रहा हूँ सो दैट्सोसिटेंट सो पेशेंट याद रखो और ये मेस्टा के बारे में याद रखो ये यहाँ पे इसका याद रखो इस्टामस्टिन इज एस्ट्रोजन प्लस मस्टिन ये भी याद रखो इसका यूज याद रखो ऑर्किंग डिसीज कैंसर मतलब क्या है कैंसर नेक्स्ट वन इज मेल फलान मेल फलान ठीक है मेल फलान इज अ ड्रग इट इज अगेन अल्कलेटिक एजेंट सो इट इज वेल एप ओरली मेटाबलाइज टू मेटाबलाइज इन द लिवर एंड एक्सक्रीड इन द किडनी इसमें कुछ नहीं देन इट विल कॉज लेस एलोपेसिया देन मेक्लोरेथामाइन जो मेक्लोरेथामाइन है आपका जो पहले दिखा है उससे कम एलोपेसिया करेगा हेयर लॉस कम करेगा बाकी के एडवर्स इफेक्ट सेम ही है so other adversarial to are like mecloretamine then it is used in the it is used it is a preferred for the treatment of multiple myeloma and breast cancer ye drug breast cancer or myeloma multiple myeloma ke treatment ke liye prefer hota hai so it is not a prepared it is a preferred drug for treatment of multiple myeloma myeloma and breast cancer then next one is a chlorambucil it is the shortest acting nitrogen master effective orally that's a good shortest acting nitrogen master isme do din hote sulfur master hote nitrogen master hote again it is a myelosuppressive this drug is myelosuppressive okay which is which is which is the dose dependent and can can be reversed so this chlorambucil is a myelosuppressive matlab aapke jo muscle hai usko bhi suppress kar muscle cells usko bhi suppress karega it is not dose dependent and it can be reversed okay. it likely to cause alopecia matlab kabhi kabhi karta hai less karta hai less likely to cause alopecia kabhi kabhi karega nahi to nahi bhi karega alopecia matlab hair loss then now this chlorambucil is a drug of choice in the chronic lymphatic leukemia drug of choice in the chronic lymphatic leukemia effective predominant against malignant cell it is very effective against the predominant मेलिनेंट सेल और लिम्फोइड सीरीज लिम्फोइड जो भी कार्सिनम होगा लिम्फोइड जो भी ट्यूमर्स होगा उसके इफेक्टिव रहेगा अदर यूज आर लाइक साइक्लोफास्टोमाइड जो साइक्लोफास्टोमाइड का यूज था उसके जैसे क्लोरोफिसिल भी नाउ नेक्स्ट वन इज थायोटेपा थायोटेपा के बारे में बोला है हमने को अभी सिमिलर टू मेक्लोरेथामाइन इट्स एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन सिमिलर टू मेक्लोरेथामाइन एडवर्सिबिलिटी इज आल्सो सिमिलर टू मेक्लोरेथामाइन then it is used for specific specifically it is used for superficial bladder tumors that's it me jada kuch nahi then next one is a bu sulfan sab kuch padte baithe ke to kaisa hoga bu sulfan so effectively it is effectively oral effective orally rapidly cleared from the blood 2 3 minutes so it is very short acting it is a clearance is very short 2 3 minutes means it clear ho jayega excreted in the urine as a methane methane sulfonic acid bu sulfan jo hai it is excreted in the urine as a methane methane sulfonic acid methane sulfonic acid or methane sulfonic acid jo bu sulfan hai uska 
उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा मिथेन सल्फनिक एसिड में इन द बॉडी फ्रॉम बॉडी एक्सक्रीशन में होगा ठीक है नाउ इट विल कॉज एडोजिबल लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अमनोरिया स्किन पिगमेंटेशन स्किन स्किन पिगमेंट पिगमेंटेशन रिजेंबलिंग टू एडिसन डिसीज एडिसन डिसीज में जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है उसकी वजह से जो पिगमेंटेशन होता है उसकी वजह से देन इट कैन कॉज गाइनोकोमास्टिया गाइनोकोमास्टिया मतलब क्या उसको बोलेंगे गाइनोकोमास्टिया जेंट्स का एक आवाज का एक पिच होता है मर्दानगी होती है उसकी आवाज में अगर वो लेडीज जैसे आवाज आ रहा है जेंट्स में उसको बोलेंगे गाइनोकोमास्टिया सो गाइनोकोमास्टिया मींस अपीयरेंस ऑफ लेडीज सिम्टम्स इन द जेंट्स दैट्स इट देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस पल्मोनरी में फाइब्रोसिस करेंगे सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्यूर सल्फर देन इट इज यूज्ड व्हाट इज यूज्ड सो थेरेपेटिक यूज इट गेट्स लार्जली बाउंड टू द न्यूक्लि न्यूक्लियर एंड कॉजेस डिप्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक माइलोइड लुकेमिया सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोलाइटिंग एजेंट मेक्लोरिथामाइन ओके सो इसके नाम में ही लिखा है मेक्लोरिथामाइन ठीक है मेक्लो मतलब क्लोरीन क्लोर मे मतलब मिथाइल ठीक है मेक्लोरिथामाइन मे मतलब मिथाइल क्लोर इथामाइन ठीक है क्लोर इथामाइन मतलब इथाइल अमाइन ठीक है ये जो क्लोरो ये कार्बन एक कार्बन और ये अमाइन सो क्लोर इथामाइन सो मे क्लोर इथामाइन मिथाइल क्लोरो देन क्लोरामबिसिल क्लोरामबिसिल ये ये ब्यूटरिक फिनाइल ब्यूटरिक एसिड होता है फिनाइल ब्यूटरिक एसिड डेरिवेटिव ब्यूसिल मतलब ब्यूटरिक एसिड ठीक है ये देखो ये तीन सी एच टू थ्री टाइम्स सी ओ एच मतलब ब्यूटरिक एसिड ये फिनाइल ब्यूटरिक एसिड है और इसमें क्लोराम बेसिल क्यों बोलेंगे इसको डाई क्लोरो इथिलीन रहेगा डाई क्लोरो इथिलीन अमाइन डाई क्लोरो इथिलीन अमाइन फिनाइल ब्यूटरिक एसिड दैट इज क्लोराम बेसिल देन ब्यू सल्फ ब्यू सल्फन ब्यू सल्फन मतलब ये देखो यहाँ पे इट इज अ सल्फर मस्टर्ड ब्यू सल्फन इज अ सल्फर मस्टर्ड यहाँ पे देखो यस ये सो टू ये सो टू जो रहेगा ये डबल रहेगा तो ब्यू सल्फन देन साइक्लो फॉस्फोमाइड साइक्लो फॉस्फोमाइड मतलब ये साइक्लिक फॉस्फोमाइड साइक्लिक अमाइड है साइक्लिक अमाइड मतलब रिंग में अमाइड है देखो एन एच अमाइड मतलब सी एन एच सी डबल नोड होगा ठीक है तो सी की बजाय नॉर्मल नाम होता है नॉर्मल अमाइड में सी होता है एन एच सी डबल नोड होगा तो ये क्या है फॉस्फोमाइड है फॉस्फोमाइड मतलब सी की बजाय फॉस्फेट फॉस्फोरस सो एन एच पी डबल वन ओ साइक्लो फॉस्फोमाइड साइक्लिक रिंग में फॉस्फोमाइड दिस ऑल्सो अगेन अल्कोलाइटिंग एजेंट मेल फला ये मेल फला सो स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री उसका इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली दोनों साथ मिल जा रहा हूँ